హలో అమ్మా ఏది ఓసారి నవ్వా ఇప్పాసుకాల నవ్వమంటే నువ్వేం ఎట్ట దీనంగా చూస్తున్నావో ఎందుకు ఇంత దీనమో ఏం ఇదే దీనంగా ఎందుకున్నావంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ అంటున్నావో పోలవరంలో నీ లెక్కలన్నీ జగన్ సర్కార్ బయటికి తీస్తాదేమోనని ఫీల్ అవుతున్నావా ఏందే సర్లే ఇంతకీ ఏం చెప్పడానికి వచ్చావా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దగ్గర దగ్గర కరోనా కేసులు ఆరు వందల నలభై ఏడు కేసుల దాకా ఈరోజు పదకొండు గంటలకి ఇచ్చిన బుల్టెన్లో ఉన్నాయి వరే 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 రెండు రోజుల నుంచి నిద్రపోయి ఇప్పుడే లేచావా ఏంది సామి ఇట్ట మాట్లాడుతున్నావా అయినా కరోనా వెయ్యి మార్కు దాటి రెండు రోజులు అయితే నువ్వేంది ఇంకా ఆరు వందల దగ్గరే ఉన్నావో సర్లే షోలో టార్గెట్ ఎవరో విజయసాయి రెడ్డి రాజ్యసభ సభ్యుడు ఏంది ఓ మోవు టార్గెట్ ఎవరంటే అట్ట విజయసాయి పేరు చెప్తున్నావు ఓ జగన్ని తిట్టి తిట్టి బోర్ కొట్టిందా ఏందా విజయసాయి మీద పడ్డావా సర్లే ఏం చేశాడని తిడతానంటున్నావు ఓ రాజకీయాలు ఎంత నీచంగా ఉంటాయా చూడు ఓమా నువ్వు ఈ మొక్క చెప్తుంటే గోస్ట్లే వచ్చి వేదాలు వల్లించినంత శండాలంగా ఉంది వెన్నుపోటుతో పార్టీని కబ్జా చేశారని ఆరోపణలు ఉన్న మీరు ఇట్ట రాజకీయాలు నీచంగా ఉన్నాయని మాట్లాడవచ్చా మరి దుర్మార్గంగా నీచుడుగా ఇవాళ నువ్వు మాట్లాడావు ఆ పాపం నీకే తగులుతుంది ఆ భాష ఆ నీ కుటుంబానికి నీకే తగులుతుంది తప్ప ఎవరికి కూడా ఇది వర్తించదు వరే 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 అట్ట విజయసాయి తిట్టిన తిట్లు వాళ్ళ కుటుంబాలకు తగులుతాయని శాపనార్థాలు పెడతాయి ఏంది మా ఇంటి దగ్గర కుళాయి దగ్గర కొట్టు కొట్టుకునే ఆడవాళ్ళు ఇట్టే తగాదాలో శాపనార్థాలు పెట్టుకుంటుంటారు నువ్వు కూడా అట్టే ఆ అమ్మలక్కలు పెట్టుకునే శాపనార్థాలు పెడతావు ఏం సామి పదహారు నెలలు జైల్లో ఉండి వచ్చిన వ్యక్తులు పదహారు నెలలు నాలుగు కోళ్ల మధ్యలో చేసిన పాపాలకి చేసిన అవినీతి కార్యక్రమాలకి ఇబ్బంద బడా విజయసాయి అవినీతి కార్యక్రమాలు చేశాడని చెప్తున్నావో ఆయన కేసులు ఇంకా విచారణలోనే ఉన్నాయి దోషిగా తేరలేదు కదా అట్లాంటి వ్యక్తిని ఎట్టా మాట్లాడొచ్చా నిజం చెప్పు ఆయన దోష ముద్దాయా ఇవాళ పద పదకొండు సిబిఐ ఈడీ కేసుల్లో ముద్దాయిగా ఉన్న విజయసాయి రెడ్డి ఇప్పుడు కరెక్ట్ గా చెప్పావు అయినా అందరికీ మీ బాస్ బాబులాగా స్టేల్ తెచ్చుకునే తెలివితేటలు ఏడ ఉంటాయి చెప్పు ఇవాళ విజయసాయి రెడ్డి మాట్లాడిన భాష దెయ్యాలు కూడా మాట్లాడు నీ పాసు గాల దెయ్యాలు మాట్లాడే మాటలు రోజు వింటున్నట్టు అట్ట విజయసాయి మాట్లాడిన మాటలు దెయ్యాలు కూడా మాట్లాడమంటావు ఏంది ఎవరికైనా మీ పార్టీలోని బోండా బొద్ద అనిత తిట్టే తిట్లు వస్తాయి చెప్పు దెయ్యాలు మాట్లాడిన భాష ఎందుకంటే నీచాతి నీచంగా ఏ మాత్రం కూడా మరి ఇవాళ ఆంధ్ర ప్రజలకు మేము ద్రోహం చేస్తున్నాం అంట ఏం ద్రోహం చేస్తున్నాం ఇదిగో ఉమా వాళ్ళు ఆంధ్రకి ద్రోహం చేస్తున్నారని కబుర్లు చెప్తున్నావు కరోనా సమయంలో కూడా మీ బాస్ హైదరాబాద్ లో కూర్చొని మీరు ఏపీ ప్రజల్ని మోసం చేస్తా వాళ్ళని అంటారు ఏంది ఇలాంటి వాళ్ళని ప్రజలు తరిమి తరిమి కొడతారు ఇలాంటి వాళ్ళని ప్రజలు తరిమి తరిమి కొడతారు వాళ్ళనన్నా భవిష్యత్తులో తరిగి కొడతారు ఉమా అదే మిమ్మల్ని అయితే ఇరవై మూడు సీట్లు ఇచ్చి ఆల్రెడీ తరిగి కొట్టారుగా దానికి ఏం చెప్తావా ఇది ఎంత నీచానికి విజయసాయి రెడ్డి దిగజారంటే కుటుంబ విలువలు కానీ మానవత్వం కానీ లేకపోతే ఒక రాజకీయ పార్టీగా మాట్లాడే మాటల్లో బాధ్యత కానీ లేకుండా చూడు మా నువ్వు ఈ మొక్క చెప్తుంటే కలప స్వగ్నర్ వీరప్పను వచ్చే ప్రకృతి గొప్పతనం గురించి చెప్పినంత చండాలంగా ఉంది నీ రాజకీయం కోసం వదిన్నే చంపావన్న ఆరోపణలను నువ్వు ఇట్ట కుటుంబం మానవత్వం గురించి మాట్లాడవచ్చా ఇవాళ అతను ఒక ముఖ్యమంత్రిగా మీడియా ముందుకు వచ్చి వాస్తవాలని చెప్పలేకపోతున్నాడు మాట్లాడలేకపోతున్నాడు చెప్పే విషయాలను తీసుకోలేకపోతున్నాడు ఇబ్బంది బాడా జగన్ టీవీల ముందు ఒక్కసారిగా కూడా కాన్ రావడం లేదని అంటున్నావు అందరూ మీ బాబులాగా పని తక్కువ పబ్లిసిటీ ఎక్కువ మాదిరి ఉండాలంటే ఎట్ట కరోనా గురించి ఆయన చెప్పకపోయినా జవహర్ రెడ్డి లాంటి వాళ్ళు రోజు చెప్తానే ఉన్నారుగా ఒక తాడేపల్లి రాజప్రసాదంలో కూర్చొని సమీక్షల పేరుతో ఆయన సమాచారాన్ని మీడియాకు పంపిస్తా ఉన్నాడు తప్ప ఆయనన్నా తాడేపల్లిలో కూర్చున్నాడు మా 
అదే బాబు అయితే ఏకంగా పొరుగు రాష్ట్రంలో కూర్చొని మీడియాకి సమాచారం అందిస్తున్నాడుగా దాని గురించి కూడా చెప్పు ఒక బాధ్యత గల ముఖ్యమంత్రిగా ప్రతిరోజు కూడా జరుగుతున్న విషయాలని రాష్ట్ర ప్రజలు ఇదిగో ఓమా జగన్ రోజు టీవీలో కనపడాలని కబుర్లు చెప్తున్నావో ఆయన ఎప్పుడో ఒక రోజు టీవీలో కనపడితే మీ బతుకులు బస్ స్టాండ్లు అవుతున్నాయి ఇంకా రోజు టీవీలో కనపడ్డానుకో మీ బతుకులు శంకరగిరి మాన్యాలే ఆయన వాళ్ళు మాకు ఇస్తా ఉన్న స్ఫూర్తితో క్షేత్ర స్థాయిలోకి వెళ్ళి ధాన్యం రైతు కష్టాలు చూపిస్తున్నాం మామిడి రైతు కష్టాలు చూపిస్తున్నాం పెద్ద క్షేత్ర స్థాయిలో మరి చేతనైనంత సాయం మా పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులు శ్రేయోభిలాషులు అంతా కూడా కార్యక్రమాలు నడిపిస్తా ఉంటే చూడుమా మనలో మన మాట మీ టీడీపీ వాళ్ళు ఈ కరోనా సమయంలో ఎక్కడ సాయం చేస్తున్నారో ఒక్కళ్ళైనా బాధితులకు వచ్చి సాయం చేస్తున్నారు చెప్పు రాజశేఖర రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఎందుకు బెంగళూరు ప్యాలెస్ కట్టి బెంగళూరులో పెట్టారు నీ బాండ బాడా జగన్ ని రాజశేఖర రెడ్డి బెంగళూరు ప్యాలెస్ లో రాజకీయాలంగా దూరంగా పెట్టాడని నువ్వు దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఇంట్లో చూసినట్టు చెప్తావేంది పెద్ద అయినట్టు అనుకుని ఉంటే జగన్ ని ఎంపీగా ఎందుకు చేస్తాడో సర్లే ఇంతకీ బెంగళూరు రాజశాన్ని నువ్వు చూసావా రోషిణి గారు చెప్పలేదా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పలేదా ఓహో రోసయ్య కిరణ్ లో అంటున్నారని నువ్వు అంటున్నావా అంటే ఎవరు అన్న మాటలను నువ్వు చెప్తావు గాని నిజాలు చెప్పవనే ఈ ముక్కతో అర్థమైపోయిందిలే ఇవాళ ఎందుకు టెస్ట్లు పెంచలేకపోతున్నారు ఎందుకు టెస్ట్ లో మీరు బయట పెట్టట్లేదు తస్సదీయ ఉమా ఫ్రస్ట్రేషన్ తో ఏం మాట్లాడుతున్నావు అర్థం కావడం లేదుగా కరోనా టెస్టుల్లో ఏపీ దేశంలోనే నెంబర్ వన్ అని అందరు చెప్తుంటే నువ్వేంది టెస్టులు పెంచట్లేదంటావో ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన అనుభవం లేక చేతగాక చూడుమా మీరు ఎన్నికల ముందు వరకు జగన్ కి రాజకీయ అనుభవం లేదని చెప్పి ఇప్పుడేంది పాలన అనుభవం లేదంటారో ఎవరైనా పరిపాలన పుడతా నేర్చుకుంటారా ఏంది సమీక్షలు ఎవరితో చేస్తున్నాం ప్రతిరోజు కూడా ఒక చీఫ్ సెక్రటరీ డిజిపి ఒక మంత్రో ఇద్దరు మంత్రులు సత్యనారాయణ రామకృష్ణారెడ్డి మీ ఐదారుగురు పది మంది తప్ప ఇబ్బంద పడా జగన్ ఆ పది మందితోనే సమీక్షలు చేస్తున్నాడని అంటున్నావు అయినా ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా పది మందితో కాకుండా వేరే వాళ్లతో సమీక్షలు అట్టా చేస్తాడో సర్లే ఇంతకీ జగన్ సమీక్షలను ఇంకా ఎవరితో చేయాలంటావో ఒక గుంటూరు మెడికల్ కాలేజీ ఓ కాకినాడ మెడికల్ కాలేజీ లేకపోతే ఒక కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీ ఈ మెడికల్ కాలేజీలో నిష్ణాతులైన వైద్యులు ఉన్నారు నిష్ణాతులైన వృక్షలు ఉన్నారు మేధావులు ఉన్నారు ఇవాళ ఈ మూడు మెడికల్ కాలేజీల్లో దేశ విదేశాల్లో డాక్టర్ వృత్తిలో చాలా పెద్ద ఎత్తున మేధావులు ప్రొఫెసర్లు నిపుణులు ఇక హైదరాబాద్ తీసుకోండి బెంగళూరు తీసుకోండి మెడ్రాస్ తీసుకోండి అమెరికా తీసుకోండి లండన్ తీసుకోండి ఎబ్బే నువ్వేం మాట్లాడుతున్నావు నీకు అర్థం కావడంలా గుంటూరు నుంచి లండన్ దాకా అందరిని పిలవాలంటేంది ప్రపంచం అంతా లాక్డౌన్ సమయంలో వాళ్ళని ఎట్టా పిలిచి సమీక్షలు చేస్తారో అందరిని పిలిచి ఆ అందరిలో ఎవరికో ఒకళ్ళ కరోనా ఉంటే అది సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ మొత్తానికి వచ్చే మీరు కుర్చీ ఎక్కొచ్చి నాచిపడుతున్నారా ఏంది చివరిగా లక్ష గిట్లో కూడా ఛత్తీస్గఢ్ రేట్ అంత మీరు తెచ్చిన రేట్ అంత టెస్ట్ కిట్లలో కేంద్రం రేటు మిగతా రాష్ట్రాల రేటు కంటే తక్కువగానే ఏపీ కొనుగోలు చేస్తుంటే నువ్వేంది ఎట్ట మాట్లాడుతున్నావో ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని పదకొండు జిల్లాల్ని ఇవాళ మీరు రెడ్ జోన్ లో తీసుకెళ్లారు ఉమా అసలే జనాలు కరోనా దెబ్బకు భయపడుతుంటే మీరు ఇంకా భయపెడుతున్నారుగా రెడ్ జోన్ లోకి వెళ్ళిన ప్రాంతాలు కేవలం ఇరవై శాతం అయితే నువ్వేంది ఏకంగా పదకొండు జిల్లాలని చెప్తావో కొంప తీసి మీ కంటికి ఎల్లో కలర్ తప్ప ఆరెంజ్ గ్రీన్ రెడ్ లాంటి రంగులన్నీ ఒకే రంగుగా కనిపిస్తాయే ఏంది చెప్పినంత వరకు సాలుగానే ఇంకా బయలుదేరుమా